நான் இன்றைக்கி கோவக்காய் பொரியல் செய்ய போகிறேன் இந்த கோவக்காவில் வந்து மருத்துவ குணங்கள் நிறையா இருக்குது பிளட் சுகர் வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்ன வெண்டைக்காய் எப்படி செய்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் வெண்டைக்காய் டேஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு வரும் நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் கோவக்காய் வந்து நான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சீரகம் தாளிக்கிறதுக்கு ஆயில் தேவையான அளவு தேவையான அளவு உப்பு இதுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம தனியார் தூள் வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இது மொளை மிளகாத்தூள் வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பேன் வச்சாச்சு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் இப்போது ஜீரா போட்டுக்கலாம் ஜீரா போட்டு தாளிக்கணும் ஜீரா நல்லா இதான ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எதுவும் தேவையில்லை இதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக தான் செய்கிறோம் நம்ம வந்து அப்படியே கோவக்காய் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துருக்குது இந்த கோவக்காய் ஜீரா தாளிச்சதுலையுமே நம்ம வந்து இதை போட்டுக்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து நீள நீளமாக கட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து வெண்டைக்காய் நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் சுகர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த கோவக்காய் இது நல்ல மருத்துவ குணங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது இதில் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லா இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் சால்ட் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போட்டுக்கலாம் இப்போதைக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் செக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கம்மியாகவே இருந்தாவே போதும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சமாக நான் மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் இந்த மூணையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ஹை ஃப்ளேம் வைக்காதீங்க ஏன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் தண்ணி எதுவுமே நம்ம ஊற்ற வேண்டியதில்ல அப்படியே வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் நான் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கிடும் சால்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சால்ட் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து சிம்லேயே வச்சுருங்க நல்லா மசாலாலாம் நல்லா ஊறும் அப்போ தான் அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் பட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கோவக்காய் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம சால்ட் போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க நல்லா குக் ஆகிடுது அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஆயில் இருக்கிறதுனால அப்படியே ஃப்ரை ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஆயிரும் இது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் சிம்மில் வச்சு வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் ஜீரோ போகிறதுனால என்னென்னா குளிர்ச்சியும் கூட உடம்புக்கு அதே மாதிரி இந்த டே இந்த ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் கோவக்காய் பொரியல் எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க இந்த கோவக்காயில் வந்து சீரக ஆட் பண்ணதுனால ரொம்ப டேஸ்ட் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ச